서울대학교 천문관측시설 중 가장 먼저 둘러볼 곳은 서울대학교 천문대입니다. 서울대학교 천문대는 1978년 최초 개관한 후 2016년 재건축 공사를 시작하여 2017년에 지금의 모습으로 재개관하였습니다. 학교에서 가장 높은 곳중 하나로 꼽히는 천문대에는 국내 대학으로는 최대인 구경 1m의 광학 망원경이 설치되어 있는데요. 이 망원경은 천문 관측 연구와 학생들의 교육에 활용될 뿐만 아니라 두 달에 한번 열리는 공개 행사를 통해 일반인들에게 우주 관측에 참여할 기회를 제공하고 있습니다. 1층에 들어서면 망원경이 하나 전시되어 있는데요. 40cm 망원경으로 1969년부터 2008년까지 약 40년 동안 사용되었던 것입니다. 이곳에는 망원경으로 관측한 자료들을 저장하는 매체들도 전시되어 있는데요. 1970년대부터 80년대 이전까지 사용했던 사진 건판부터 1990년대까지 사용했던 자기 테이프, 디지털 자료를 나선형 방식으로 저장하는 DLT 테이프, 하드디스크를 비롯해 현재 사용하는 매체들까지 시대에 따른 변화를 한눈에 확인할 수 있습니다. 2층으로 올라가면 망원경에 달려있는 여러 기기를 이용해서 천체 관측을 진행하는 곳, 관측실이 있습니다. 여러 모니터가 보이는데요. 하늘의 상태의 날씨를 확인하는 날씨 모니터가 있고요. 분광기를 연결해 분광 정보를 얻는 분광 관측 모니터가 있습니다. 마지막으로 사진을 찍어서 천체를 관측하는 측광 관측 컴퓨터입니다. 검출기, 분광기 등의 관측 장비들이 있습니다. 웅장한 크기를 자랑하는 이 망원경이 2018년 3월에 설치된 1m 광학 망원경입니다. 안에 지름 1m짜리 거울이 있는 반사 망원경으로 왼쪽 끝에는 측광기가 오른쪽 끝에는 분광기가 달려있고요. 소행성에서 은하까지 다양한 천체들을 관측할 수 있습니다. 서울대학교 천문대에는 태양을 관측할 때 사용하는 태양 망원경도 설치되어 있는데요. 1m 망원경과 태양 망원경에 대해서는 3차 시에서 더 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 다음으로 가볼 곳은 천문우주연구센터입니다. 이곳은 1990년 개관하였다가 2016년 1월 리모델링하였습니다. 2021년 9월에는 중력파 우주연구단이 같은 건물에 개소해 함께 자리하고 있습니다. 3층에는 직경 6.5m 돔 아래 구경 60cm 반사 망원경이 설치되어 있는데요. 아쉽게도 지금은 작동을 잘 못하는 상태지만 최근까지 소행성과 변광 천체 관측 연구 및 교육에 활발히 사용되었습니다. 서울대학교에서 사용하는 망원경 중 하나인 이상각 망원경은 호주 사이딩 스프링 천문대에 설치되어 있습니다. 사이딩 스프링 천문대는 기상 조건이 뛰어나 관측 가능인 수가 많으며 도시에서 멀어 어두운 천체의 관측도 용이한 곳인데요. 이상각 망원경은 원격 및 무인 관측이 가능한 시스템을 갖추고 있어 이를 사용하면 서울대학교에서 관측을 수행하는 것이 가능합니다. 마지막으로 전산실과 세미나실이 각각 1층과 2층에 자리하고 있습니다. 이번에는 전파천문대로 가봅니다. 2002년 4월 개관한 서울대학교 전파천문대에는 구경 6m의 전파망원경이 설치되어 있으며 전파망원경의 210에서 250GHz 대역에서 
우주 전파를 관측할 수 있는 전파 수신기와 전파 분광기를 보유하고 있습니다. 이 기기를 이용해 천문학 연구에 매우 중요한 일산화탄소 분자의 회전 천이선을 포함한 여러 분자의 천이선으로 우리 은하의 성관운이나 초신성 잔해 지역, 그리고 외부 은하를 광역으로 탐사하는 연구를 수행하고 있습니다. 광활한 우주를 향한 깊이 있는 연구는 앞으로 서울대학교 평창 캠퍼스에서도 이어질 예정입니다. 2023년 완공을 목표로 KVN의 네 번째 전파 망원경과 광학 망원경이 구축되고 있는데요. 새로운 망원경을 통해 우리는 또 어떤 우주를 만나게 될지 기대해봅니다.